इनके लबे रंगी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातु सबसे पहले तो आपने जो वीडियो का लिंक भेजा है मैं आपसे अर्ज़ करूँगा मेरे चैनल पे लिंक वाली कमेंट ब्लॉक हो जाती है तो जो लोग यहाँ पर वीडियो के लिंक शेयर करते हैं वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो कमेंट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाती है तो आपकी आई भी ब्लॉक हो जाएगी तो कमेंट शो नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं है यहाँ वक्त बर्बाद करके लिंक को आप जो है वो पेस्ट करें बहरहाल ये कि ई मेल भेजना ही दुरुस्त है आपने कहा कि एक इस्लामिक चैनल है और उन्होंने वीडियो डाली है कि बरेली शरीफ से मैंने देख भी ली खैर वो वीडियो कि बरेली शरीफ से हुक्म आया है उलमा की मीटिंग हुई है कि जो ईद की नमाज़ होगी वो इस तरह होगी कि सभी लोग अपनी छतों पे मुसल्ह ले कर तैयार रहें जब आपके इमाम साहब मस्जिद में वक्त होने पर नमाज़ पढ़ाएंगे माइक में तो आप उनके हिसाब से जो है वो नमाज़ पढ़ लेंगे कि ऐसा हो सकता है अव्वल तो देखें ये सा अगर बरेली शरीफ से आया तो एडमिन हजरात को चाहिए था कि वो उसके कोई प्रूफ जो है अपनी वीडियो में ऐड करें अगर ऐसा फतवा शाया हुआ है तो उसको ऐड करना चाहिए था ऑडियो वीडियो कुछ ऐसा होना चाहिए था प्रूफ के तौर पे लिहाजा मेरी अकल के मुताबिक तो ये वीडियो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं हो सकता यानी महसूस नहीं होता कि ऐसा है बिल फर्ज हुआ है तो इसके लिए प्रूफ चाहिए कि वाकई उलमा ने ऐसा फैसला दे दिया अब रहा यह कि वीडियो गलत है तो ऐसी वीडियो हटनी चाहिए या नहीं तो ये लिंक मुझे भेजने वाले ख़ुद एडमिन से जाके बात करा करें जिन चैनल का मसला हो अभी मैं नाम नहीं लेता चैनल का मगर ये आपकी जिम्मेदारी है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वीडियो गलत है तो मैं एडमिन के दर पे जा जा के बार बार वीडियो हटाने की रिक्वेस्ट करूं इसलिए वीडियो अगर गलत है उसमें कोई प्रूफ नहीं है तो आप उनसे खुद कहें ये आपकी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी नहीं है दूसरा ये कि मसाइल की तरफ आते हैं कि इस तरह से नमाज़ होने के बारे में सबसे पहले एक चीज़ ये है कि ईद की नमाज़ के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि ईद के दिन लॉकडाउन में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी तो आपको चाहिए कि वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ईद की नमाज़ के ताल्लुक से वो देख लें अगर बिलफर्ज डिस्क्रिप्शन में नहीं मैं डाल पाता लिंक या जहन से निकल गया तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सर्च करने का तरीका कई बार बहुत आसान बताया है मैंने कि सिकंदर वारसी अबाउट ईद की नमाज़ या एस एम ईद की नमाज़ इन लॉकडाउन इस तरीके से टैग सर्च करके आप लोग आसानी से तलाश सकते हैं इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल जाएगी उसमें पूरी तफसील है कि ईद की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाएगी अब रहा ये मसला के बरेली से उलमा ने ये चीज़ बता दी मुझे वैसे लगता नहीं कि ऐसा है लेकिन अगर वाकई बताइए तो प्रूफ चाहिए इसके लिए कि कहाँ किस तरह ये बात बता दी गई क्योंकि वीडियो में तो केवल एडमिन ने ये चीज़ बोली है कि उलमा ने फैसला दिया है लेकिन अपने सबूत के लिए उसने कोई चीज़ पेश नहीं की तो इस तरह से ये नमाज़ के मस्जिद में इमाम पढ़ाए और आप अपने घरों में पढ़ो इस तरह नहीं हो सकता ईद की नमाज़ या कोई सी भी नमाज इस तरह नहीं हो सकती तो ये मसला बिल्कुल गलत है कि लोग घरों के ऊपर नमाज़ पढ़ें और ऑनलाइन नमाज़ का सिस्टम इस तरह हो जाए कि इमाम जो है वो मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ाए ऐसा नहीं होता इसमें सबसे अहम चीज़ गौर करने वाली वो ये है क्या ये चीज़ लाजमी है कि सारी मस्जिदें तमाम इलाके वाले के घरों से आगे ही होंगी पीछे नहीं होंगी अब मिसाल के तौर पे मैं अपने घर की मिसाल दूं कि अगर मैं कहूं कि मेरा घर मस्जिद से आगे है अब जब मैं नमाज पढूंगा इमाम के पीछे ईद की तो मैं इमाम से आगे रहूँगा या पीछे रहूँगा तो इमाम किस चीज़ का नाम होता है फिर यानी मुक्तदी क्या होता है और इब्तदा जिसकी की जाए वो क्या होता है तो ज़ाहिर है इमाम वो होता है कि जिसकी इब्तदा की जाती है यानी वो मुक्तदा होता है और मुक्तदा का मतलब ही आगे चलने वाला आगे रहने वाला होता है कि वो पेशवा होता है अब मैं तो क्योंकि मुक्तदी हूँ लेकिन अब मैं छत पर रहूँगा मस्जिद मेरे पीछे है तो मैं तो इमाम से आगे रहा तो मैं उसका इमाम रहा या वो मेरा इमाम रहा ये सोचने वाली बात है तो ये जो लोग ऐसी बातिल चीज़ें बस कहाँ से सुनी कहाँ से हवा में उड़ी क्योंकि व्हाट्सअप पे ऐसी झूठी बातें भी सोशल मीडिया पे चलती हैं तो इसको वीडियो फटाफट से बनाकर क्योंकि ट्रेंडिंग मसला होता है इम्पोर्टेंट होता है वक्त करीब होता है तो किसी भी तरह पब्लिस जो है ना वो कर देते हैं तो ये भी थोड़ा और फिक्र नहीं करते कि इस तरह नमाज होनी होती तो क्या फिर इस तरह बाकी जुम्मे जो गुजरे हैं रमज़ान के उलमा उस पर फतवा नहीं दे देते कि आप घर पर पढ़ो वो जुम्मे किस तरह से वेस्ट चले गए आप लोगों के आपने जोहर पढ़ी है ठीक है तो इसी तरह ये लाजमी नहीं है आप खुद सोचेंगे अगर आपका अगर मस्जिद से आगे होगा तो आप कहते हो कि जी माइक पे नमाज़ पढ़ लो इमाम मस्जिद में पढ़ाएगा तो आप तो इमाम के आगे खड़े हुए ना पीछे का हुए और दूसरी बात ये कि इमाम का और मुख्तियों के बीच का जो गैप होता है ना शरीयत में वो भी बहुत अहम है मतलब ये कोई खेल तमाशा या मजाक तो नहीं हो रहा कि जी नमाज को ऐसी हल्के में ले लिया कि इमाम कहीं भी खड़ा हो गया आप कहीं भी खड़े हो जाओ और कोई तुकी नहीं बनता 
किस तरह से नमाज़ हो रही है तो ज़ाहिर है कि बीच का गैप है इतने सारे घर होंगे इमाम मतलब किसी की मस्जिद जो है ना दस घरों के आगे होती है दस घर के पीछे बंदा खड़ा उसके दरमियान में दस घर हैं और इतने लंबे चौड़े रास्ते हैं कि जिसमें से बैलगाड़ी से ज़्यादा चौड़ाई उसमें है इमाम और मुक्तदी के बीच में तो इस तरह भी नमाज़ नहीं होती यानी दरमियान में अगर इतना फ़ासला हो मुक्तदी के और इमाम के कि जिसमें से एक बैलगाड़ी निकल जाए तो इस तरह नमाज़ नहीं होती लेकिन आप खुद देखें इलाके के अंदर तो मस्जिद में और इमाम में कितने कितने फ़ासले हो जाएंगे घरों में तो इस तरह अगर घरों में नमाज़ पढ़ेंगे तो कोई दस हाथ की दूरी पे होगा कोई पचास हाथ की कोई एक मीटर की तो इस तरह तो सब बिखरे हुए होंगे और उनके बीच में कितने कितने फ़ासले होंगे वो अलग और सबसे अहम चीज़ ये है कि मुक्तदी तो इब्तदा करने वाले के आगे हो जाएंगे यानी इमाम के आगे हो जाएंगे तो इस तरह नहीं हो सकता ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा उलमा ने फतवा दिया होगा बिलफर्ज अगर ऐसा है भी बिलफर्ज मान लिया जाए कि हाँ ये फतवा दिया गया है उलमा की तरफ से तो एडमिन को चाहिए कि फिर प्रूफ के तौर पर उसको पेश करें ताकि फिर हम भी अपनी ये वीडियो हटा देंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो उलमा ने कहा है लेकिन अकल नहीं कहती कि ऐसा हो सकता है शरीय में क्योंकि इसकी गुंजाइश नहीं है कि इमाम के आगे मुख्तदी हो जाए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है लेकिन मैं दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ ऐसे एडमिन हजरात का कि अगर वो कहते हैं वो अपने कॉल में सच्चे हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो प्रूफ पेश करें कि हाँ मुख्तदी अगर आगे हो तो भी नमाज हो जाएगी आपने खुद सुना होगा कि आज तक जिंदगी में देखते आए होगा हमेशा इमाम ही आगे होता है और घरों की छतों पे तो मुख्तदी आगे हो जाएंगे जिसका घर आगे होगा तो उसके बाद ये कि आप लोग लॉकडाउन में शुक्राने की नमाज़ पढ़ें दो रकात या चार रकात नमाज़ पढ़ना चाहें वो भी साढ़े नौ दस के बीच में पढ़ लें क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि मस्जिदों में ईद की नमाज़ हो चुकी होगी तो इसलिए दस से साढ़े दस के बीच में या साढ़े नौ से साढ़े दस के बीच में मर्द औरत सभी लोग दो रकात चार रकात नमाज शुक्राने के तौर पर पढ़ें शुक्राने की नफिल नमाज़ पढ़ेंगे पूरा तरीका मैंने जो है ना ईद की नमाज़ में बताया है ईडो पे सर्च कर लें सिकंदर वारसी ईद की नमाज़ आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी बाकी जिन एडमिन ने वीडियो डाली आप उनसे खुद बात करें आपकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है